it's another beautiful day with your favorite girl Dash in the real star show uh, from Star Extension Media Pro to Kajiri Dar es Salaam and today we have the star katika kipindi chetu uh, kipindi chetu kitakuwa kinahusiana na entertainment generally lakini pia kitakuwa kinahusiana na prominent peoples like politicians musicians actresses what you tapata kwa farm hapa trending zao mbalimbali what they do outside the camera maisha yao nje ya camera maisha yao ya kimuziki au ya kisanaa na vitu vingine vingi so today we are with uh, one of the very very famous rappers ambaye ni upcoming kutoka jiji Soro Bahari. Are you interested to know who he is? Oh my goodness. He is one of the best. Shaba. Karibu sana. Okay, um unajisikia jukwaa na sisi katika the real star. Na nadisikia faraja kwa sababu ni ni wachache sana ambao wanafahamini upcoming kama yeye hapo. So ni jambo zuri sana. Asante sana. Feel 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 free and feel connected. Um na kuona ume bring bring sana umependeza. Wewe vipi katika swala zima la dressing code? I mean, unavovaa. Kuna mtu anakuvalisha au it's just yourself. Kuna mtu anakuvalisha designer fulani au it's just wewe mwenyewe ukiamka tu unasema leo nataka nitokeze hivi unapanga bra bra bra. Ah, uh, ni ni semi ni mimi mwenyewe tu kwa sababu mimi ndo ni live yani ni huwa napenda tu kuvaa kupendeza. Oh, okay good yeah. now. Umependeza kweli. <laughs> okay, let's come back to our issue. I mean to the music um, um wewe kwa sasa upo chini ya Big Hits Music Group lastly na dhani ndo habari ambayo nilikuwa nimepata lastly and your last track twende now twende now ndo ilikuwa kazi ya mwisho kuiachia. But it's been quite muda mrefu kidogo kimya sana. What's popping now VP? Mbona kimya kirefu sana umekalisha mashabiki VP? Ah, kimya kimya lazima utokee kwa sababu kuna hapa katikati ametokea mambo mengi. Mtu ambaye alikuwa ananisimamia mimi kama mimi pale Big Hit. Mhm. Ndio hivyo imetokea Mwenyezi Mungu kamchukua. So lazima kuwe na 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 ukimya mwingi sana kwa sababu aliondoka ndo alikuwa kama shina. Oh, so so ilichangia sana kukaa kimya. Lakini naamini yataka sawa tu. Oh, pole sana, pole sana, yeah, sana pole sana, pole sana. sana. So uh, lately mipango mipya ya kazi mpya inakuwaje kwamba bado management ipo katika uh, utaratibu wa kuangalia nini kinafuata ama kazi zimeshafanyika like ndikuwa labda mnavuta kasi kidogo? Yeah, kazi zipo, zipo hata sasa hivi hapo ikitokea tu mambo yakaka sawa ni ni mwendo tu wa kuachia ngoma. Lakini bado hatujakaa tupange nini tufanye maana yake aliondoka ndo alikuwa producer na ndo alo produce zile ngoma so ni lazima tuweke kwanza mipango sawa hata tukitaka kunyanyuka sasa wanasema ukitaka kunyanyuka lazima uagane na nyonga ni kweli sasa uwezi kunyanyuka tu kurupuka hmm. yanaweza katokea mengine hmm. lakini kazi zipo na mambo ya kikaa sawa zote zitaachiwa tu kwa Okay good 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 okay safari ya muziki ni safari ambayo inakuwa na challenges na nini na nini za hapa na pale wewe kuwa big hits ulijisikiaje kwanza how was the feeling like you were in a very big music management ambayo uh, ni kubwa sana ambayo sio kazi rais kufika pale tell me about the feeling how did you feel to get there kuwa pale and how vipi ulifikaje yeah ya yeah, kwanza kuwa pale na GS ni mtu ambaye nilikuwa na bahati kuwa pale na mm -hmm. na hata nilikuwa ni, namuelezea mtu niko pale big hits yani mtu alikuwa anastuka umefikaje lakini na, naweza kusema kipaji ndio kimenifikisha pale kwa sababu uwezi kwenda tu pale yani upo upo tu unaunga unga uko pale ni ni, ni connection ambayo imetokea na, na kazi zangu za nyuma kulikuwa na kazi nafanya bahati nzuri zikazi namfikia producer akawa anazisikia mm. mwisho siku akaniita akanambia nataka tufanye kazi na wewe mara kwanza alikuwa anataka kunipa kazi tu tulifanya kazi moja tu kwamba sio kwamba hakunisaini lebo mm -hmm. alitaka tu anifanyie kazi kama zawadi lakini baada ya kufanya ile kazi ikatokea kikatokea kitu fulani hivi watu wakaipokea vizuri sana ile kazi mm. so ate mwenye ikamshawishi kwamba okay kwa nini tusifanye kazi tuendelee kufanya kazi pamoja ndio mwanzo wa kusainiwa big hits lakini ni kazi nzuri ambazo zilimfikia producer Pancho Mwenyezi Mungu amweke mahali pema peponi yeah. lakini ndio zilisababisha mimi nikasainiwa pale big hits okay mpaka yes. um, sasa umeshafanya kazi ngapi ndani ya big hits kazi ambazo nimefanya ni kazi kama kumi hivi 
ni kazi kumi lakini ambazo tulizitambulisha ni kazi mbili okay, hawa watu na twende nao okay hawa watu na twende nao yeah. okay hawa watu na twende nao um, ukichukua hawa watu ukichukua twende nao unajiweka kwenye position gani ukijilinganisha na msanii gani ambaye anafanya rap yeah. unajua kila mtu ana role model wake akikaa anajikadiria mimi hapa darasa au oh, mimi hapa young killer pale unajua Wasanii wana role I mean kila mtu anayekuwa I mean upcoming musicians wanakuwa na role models wao either within yeah, the country au nje. So yes. wewe ambaye I mean ukichukua twende nao na nini? Unavyofanya mziki wako what do you see? Unataka kufanya kama nani? Au you want to unaweza kwa utaki kufanya kama fulani ukafanana naye lakini you wish to be kama vile anavyofanya mtu fulani, rap fulani lakini ambayo ni nzuri na ku inspire. Yes but but mbaya nzuri role model wangu mimi na si simski squeeze sijui kenda pia lakini ndo aliinspire sana ma best ni rap mbaya alikuwa ni rap nzuri sana na alikuwa anafanya poa sana sijajua kuna vitu gani vilitokea vikampoteza akawa askiki sana lakini ni mtu ambaye nilikuwa namkubali sana napenda style yake napenda ngoma zake Yeah. Yaani napenda kila kitu alichokuwa nakifanya. Mm -hmm. So ni mtu ambaye nilikuwa na wishi sana kuja kuwa kama yeye. Hey, katika kazi yako ya muziki, I amini mean, unachukulaje muziki na kiki? Kiki inakusaidia hiyo katika muziki wako na unaitumia au vipi? Kiki hapana, ni kitu ambacho siamini katika kiki. Naamini katika muziki wako. Na ndio maana wapo ambao wamefanya kiki wamejaribu kujikikisha yenyewe kuingia kwenye game. Kisha siku kiki na inakupiga ndio na inakubusta lakini pia inakushusha. So fanya kazi kazi. Fanya ngoma nzuri. Hiyo ndio ticket yako. Hmm. Lakini wengi wanao kama kama unakosema wewe naona kama wanachelewa kweli kweli. Kiki kinaona kama imesaidia watu wengi sana kama kina Morapa. Yaani siku mbili tatu tu you are star and you going places unafanya shows. Uone kama unachukua uitumie na kidogo ikusaidie uweze kusogea sogea. Najua ukimtajia mtu kama huyo 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 nani nani amorapa <laughs> amorapa yeah uweze kunambia mimi ni muone wa thamani hata sikumuona mm -hmm. so ni mtu wa kiki ni kama mchekeshaji kama comedian afu kwenye comedian yenyewe hayupo mhm mm nielewa yeah kwa hiyo ni mtu ambaye kaibuka tu kapata kiki hizo kafanya mikiki mambo ya ajabu kaibuka kawa star lakini mwisho siku usta ambao hauna thamani so mm -hmm. angekuwa ni mtu ambaye kafanya kazi kazi kaeleweka hata usta wako unakuja kwa heshima tu so uwezi kuna mbele anaweza kapata show hata zaidi ya milioni 10 hawezi mm. atapiga show za za bei rais rais tu za maji ya vunyo tu so lakini kiki inakuharibu okay vipi yes. mtazamo wako katika tasnia ya, ya muziki unadhani ni kitu gani ambacho kinakupea sana ambacho kinafanya hakiko fair ambacho kinafanya muziki uwe mgumu sana kwa kamili au kwenye kwa wa, kwa wana muziki kwa ujumla ni kitu gani ambacho ukipenya ambacho kinaendelea ambacho unahisi kinafaisha au kinakuhamisha watu wengi promotion ya kwenye media okay hiyo inazindua sana mm. kuna squeeze game squeeze game umebadilika unajua mm. unakuta unapeleka ngoma kuna watu wanataka lazima watoe na chochote kwanza na ngoma yako ifanyeje ipigwe mm -hmm. sasa hili inaharibu sana game unakuta wenye uwezo ndio ngoma zao zina au kupiga ngoma au kucheza ngoma redioni kwa kujuana. Mm Hii -hmm. inaharibu sana game. Okay, lakini naona kama zama zimebadilika kidogo. I mean, nowadays na zamani tuko. Zamani promotion kutoka katika redio ilikuwa ni kila kitu kwa ni lazima uwe promoted, watu wakusikilize kwenye redio, lakini sasa hivi kuna mitandao ya kijamii, kuna Instagram, kuna Facebook, kuna Twitter na vijana I mean, vijana wengi sana wapo katika mitandao ya kijamii. Watanzania wengi wapo katika mitandao ya kijamii. Kwa hiyo imekuwa ni rahisi zaidi ukifanya kazi nzuri kwa wakati wote. So, unadhani ni promotion, I mean promotion ya radio ni kila kitu. Na sio matumizi mazuri ya mitandao ya kijamii. Uone kama sasa hizi mitandao ya kijamii imerahisisha zaidi, I mean jitihada za msanii mfano kama unataka kutambulisha kazi zako, kuzisambaza kazi zako ya kijamii ni kweli imerahisisha lakini pia mimi naweza nikasema media ndio kila kitu kwa sababu kuna mtu yuko kijijini hajui kutumia hata smartphone huwezi kuniambia hiyo promotion yako utakofanya kwenye Instagram ikamfikia lakini huyo yule mtu ambaye yuko kijijini ngome ikipigwa redio lazima itamfikia ndio mitandao imeongezea kupromote ngoma zetu au kupromote mambo yetu tunaofanya na utaka watu wafikia wafikia watu lakini haiwezi kuwa ndo 
sababu ya kusema kwamba ngoma hata isipopigwa redio mimi nitatoka hapana mm. sababu pia huko Instagram utajua na kwa wengi kama Facebook unahitaji uwe na watu hivyo marafiki wengi mm. ndio wafikie kwa haraka mm. lakini bado pia umuhimu wa media unahitajika sana mm. kwa sababu Instagram huwezi ndio unaweza kuweka ngoma YouTube watu waka waka wakaingia kwenye wakaweka link kwenye biography yako kwa watu wakaingia lakini mwisho siku bado haikufanywe wewe underground ukatoka kupitia Instagram lazima media zikupromote okay bado nina utata jua hilo mimi nahisi kwamba nahisi kwamba ukifanya kazi nzuri it's obvious ni mtu nitafika mbali kwa sababu kuna baadhi ya nyimbo zile rap tu kashanga tu nyimbo imeshafika places to places kazi nzuri watu watatafuta kazi nzuri itajipeleka itafikia watu naona kama like ukifanya kazi nzuri you don't need uhitaji sana promotion kwa sababu kitu kizuri unajua huwa kinajitambulisha chenyewe eti bora sema je ni kwa ile eti so it's just kufanya kazi nzuri ambayo itakutambulisha itafikia watu wengi kila mtu akisikia ah ya nani ana download ya nani kama kwa vijijini au sehemu zingine mtu labda anatumia sini zile zile vibanda vile si wanarusha atairusha hivyo 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 kasi shangi imefika mbali so It's all about doing kazi nzuri tu. Sometimes unaweza kufanya kazi mbaya hata ipromotiwe namna gani. Kama ni mbaya mbaya. It doesn't matter the promotion of to get. So it's just kazi nzuri. Ni kweli umechongea lakini pia umefanya kwa mfano game skills imebadilika sana. Yeah. Si ngoma kali sana. Mimi naweza kanifikia ngoma kali. Huyu nani nikaipata kwa ngoma kali. Lakini natamani wafikie na watu wengine wamjue lakini inashindikana kutokana na haipigwi redio. Mm. Ndio maana nimekwambia ndio mitandao hii ya kijamii inaweza kukusaidia kufikisha sehemu ngoma yako lakini haikupi ile kwamba iwafikie watu wengi kwa sababu sio kila mtu anatumia mtandao wa kijamii. Mm. Kuna watu wengine ni wachungaji. Unajua kuna wachungaji wanasikiliza hizi ngoma zetu za bongo fetu. Ah. Yeah. So ni ni, 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 ni kweli unaweza uka, ukaifikisha ngoma yako same fun kupitia mm. social networks. Lakini hawezi kuwa mkubwa sana kupitia mitandao ya kijamii. Ah. Lazima media nazo Hey, mpenzi mtazamaji wa Star Exception Media Pro in um, in the real star show. Tulikuwa pamoja katika kipindi chetu uh, na one of the prominent rappers kutoka Jiji Kasoro Bahari Morogoro, Shapa, ambaye yuko chini ya Big Hits Music Records ambapo um, alikuwa na share na different things concerning muziki wake kwa ujumla. So, nadhani we have got a lot from him na kama alivyoambia msisahau kumcheki katika mitandao ya kijamii Shapa TV in all social networks kama Facebook, Twitter na mingineyo. So ulikuwa nami mm, Dash your favorite girl kutoka the real star don't miss the next show kutoka pamoja tena katika